と、肝臓のことについて教えてください。肝臓は結構あの大きな臓器で、はい、体の中でも1キロとか 1.5 キロとか、それと壊れても早く再生したりとか、はい、案外大きな臓器なので、まずその肝臓の働きについて説明したいと思います。はいはい、肝臓の機能は代謝機能、解毒排泄機能、胆汁の酸性。と貯蔵機能と四つありますよね。そうですよね。まあこの中で肝臓で大事なのは、まあ当然、ね、エネルギー代謝を行うということも大事なんですけど、いろんなものを解毒してで無害な形に変えて排泄するっていう大事な働きがあります。はい。その時にえっ、ー、とまあ尿中に腎臓を通じてあの運んでいって尿中に出したり汗に出したりとかあとうんちへ出したりとかで。要は肝臓に物を溜め込まずにちゃんと胆汁分泌させて、えー、と腸の方に持っていけば肝臓ってそんなに有害なものがいきなりたまらずに無毒にどうにかできるんですねはい肝臓の細胞って結構特殊なんですよね、うん、というのは肝臓の細胞自体に栄養を運ぶためには動脈血がいりますよね、はい、動脈血も流れ込んでくるし、はいあの各臓器の老廃物を運んでくる静脈も運ばれてきます、うん、でその中でいろんなものを代謝して、えー、と肝臓で処理できにし,しきれないものは、はいえー、とここにあの胆管があの一緒に同じ細胞のところに来るんですけど、はい、胆管を通じて胆汁でいろんなものを排泄するっていう、はい、そういう特殊な機能があるのが、はい、肝臓の細胞の特徴なんですね。はい、肝臓の細胞の特徴としては、さっきの肝細胞の上をこことして思ったらいいんですけど、そこに、えーとまあ、老廃物が運ばれてきたら、その老廃物を処理させるためには、このビリルビンというものが利用されます。このビリルビンというのは、はいまあ、本来は血液が古くなって代謝されて、体の中の容量を落とすような物質としてビリルビンが作用してくれるんですね。はい、で肝臓で、えー、とビリルビンとしついて、まず、あのー単純に出てこう腸の中にで一部はうんちとなって、えー、便の方に排泄する、はい、一部は、えー、と腎臓を通じてまた処理されて、はいえー、とおしっことして外に出すっていうこういうシステムで肝臓がいろんなものを無毒化してるんですね、はい、あの人工的な化学物質でも多少は肝臓で代謝とかなるんですよねあのなんか影響が普通のとは違うってことはないんですか。そうですよね。やっぱり疎水性が高くて、代謝を起きにくい物質というのは。あとおしっこには、あのなかなか溶け出さないで、あのこっちのルートでは出てきにくいんで、結局。肝臓にはやっぱり溜まっていくんですよね。はい、例えば、あのこんなものが一番いい例ですよ。普通の植物オイルじゃなくて、シリコンのオイルがあったとしますよね。はい、シリコンオイルなんかは。肝臓では代謝されないんで、はい、逆に蓄積していくんですよ、ね。シリコンオイルは。シリコンオイルなんか、はい。だから結構機械油もそうです。鉱物油とか、機械油っていうのは、人の代謝をあんまり受けにくい。はい。まあ、それでもどうにかこうにか肝臓では無毒化しようとして、酵素が働いて出そうとするんですけど、やっぱり溜まるんですよね。で、そういうのが溜まってくると、お酒も飲まないのに肝臓が悪くなるんですよ。あよくナッシュっていう状態で肝硬変が起きたりするんですけどやっぱり科学的なものは肝臓にたまろうとするたまってしまうような傾向にありますしかしあの肝臓に毒素がたまりやすいということですけどあの胆汁をしっかり出せてさえいれば腸と肝臓の間で腸管循環というものが行われますそれ1日12回ぐらい入れ替わってるんでぐるぐる回ってるうちにどうにかロコはできるただし困るのは、はい、肝臓で処理できなかったものは、はいまあ、肝臓にたまるところなければ静脈血を通じて今度一回全身に行っちゃうんですよねあーはーはーはー全身にそうなんです、はい、で全身回ってまたぐるっと体中を維持順します、はい、肝臓であの無毒化できなかった物質は、はいまあまあ、そのまま心臓で帰っちゃうんですよね、はいでまああの肺で1回無毒化することは処理は受けます、はいはい、たださっき言ったような肝臓で処理できない今度も肺でも処理できないものは、はい、全身をぐるりと一周いっちゃうんですね、はい、そしたらどこにたまりやすいかというと今度化学物質は当然
、えっと、疎水性が高い腎臓であったりとか、はい、あとここですね骨盤の下部の子宮卵巣であったり前立腺であったり、はいはい、そういうとこに老化物がたまりやすくなるんですね、はい、で、えー、とた,まるたまりやすい場所は当然こう下部の臓器あと腎臓、はい、でまたもう一回肝臓にもちょっとたまりやすいそれと,、えー、と甲状腺ですね、はい、毒素がたまりやすいそれと脳みそもそうです使用性の高い物質は脳にもたまり始めます、はい、そうすると,、えー、とどこにたまるかによって病気っていうのが違う形で原因は同じでも病名が違うだけっていう感じで病気が起こっちゃいます、はい